इंटरनल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी उद्भाषण दे रहे हैं नमस्कार फ्रॉम 1.4 बिलियन पीपल ऑफ भारत आई कंग्रेचुलेट द प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली हिज एक्सेलेंसी मिस्टर फिलेमोन यांग एंड स्ट्रांगली सपोर्ट द 79th यूएन जनरल असेंबलीज थीम ऑफ लीविंग नो वन बिहाइंड मैडम प्रेसिडेंट we are gathered here at a difficult time the world is yet to recover from the ravages of the covid pandemic a war in ukraine is well into its third year the conflict in gaza is acquiring wider ramifications across the global south development plans have gone off rails and sdg targets are receding but there is more unfair trade practices threaten jobs just as unviable projects raise debt levels any connectivity that flouts sovereignty and territorial integrity acquires strategic connotations especially when it is not a shared endeavor technology advancements which have long been a source of hope are now equally a factor of anxiety climate events occur with greater intensity and frequency food security is as worrisome as health security in truth the world stands fractious polarized and frustrated conversations have become difficult agreements even more so this is surely not what the founders of the united nations would have wanted of us madam president almost exactly 8 decades ago the first steps towards the formation of the un were taken near here at dumbarton oaks refined thereafter at the yalta conference they were finally approved in san francisco the debates of that era centered around how to ensure world peace a prerequisite for global prosperity today we find both peace and prosperity equally endangered and that madam president is because trust has eroded and processes have broken down countries have extracted more from the international system then they have put into it enfeebling it in the process we see that vividly in every challenge and every crisis reforming multilateralism is therefore an imperative the urgency of this call is highlighted by the theme of this session leaving no one behind means advancing peace ensuring sustainable development and strengthening human dignity this cannot be delivered by a un paralyzed when faced with division conflict terrorism and violence nor can it be advanced if access to food fuel and fertilizer is jeopardized when capturing markets lacks restraint it damages the livelihood and social fabric of others evasion of climate action responsibilities by the developed undermine the growth prospect of the developing indeed when resource crunch limits the very pursuit of sdg targets it is not just economies but human dignity itself that is imperative if the world is in such a state this body must ask itself how has this come to pass the problems arise from a combination of structural shortcomings political calculations naked self interest and yes disregard for those left behind it is natural to feel overwhelmed by what we confront now after all there are so many dimensions different moving parts issues of the day 
and the changing landscape. But every change must begin somewhere, and there is no better place than where it all started. We, the members of the United Nations, must now seriously and purposefully address ourselves to that task. Not because it is a competition of for influence or a squabble for positions, but because if we carry on like this, the state of the world is only going to get worse. And that could mean that more of us are going to be left behind. Madam President, as the world contemplates these concerns, India has sought to respond in a variety of ways. First, by focusing on the issues of the vulnerable, women, farmers, and youth, and fashioning targeted policies and initiatives for their betterment. Assured access to piped water, to electricity, to cooking gas, and new homes are changing millions of lives. The gender gap has started to close, be it in health, in education, or in the workplace. Our food producers, thrice a year, get financial support at the click of a button. And a third-term government has made skilling of the youth its key priority. Second, by expanding opportunities for employment and for entrepreneurship, including through stronger training and large-scale financial incentives. 495 mudra loans, 495 million mudra loans, have been given to small businesses in the last decade. 67% of them are to women. Equally telling, 6.56 million street vendors have availed of 8.85 million Swanidhi loans. This is just in the last four years. 45% of the beneficiaries are again women. Third, by creating templates that are replicable elsewhere, it could be digital delivery or enhancing the quality of governance and public services, as indeed making medicines and health facilities accessible and affordable. A digital public infrastructure and a people's pharmacy are today examples of what India can readily offer to the world. It is also an alternative vision where technology is used to empower, not to dominate. Fourth, by encouraging the global south to voice its shared concerns and come together. To that end, we have convened three Global South summits, the most recent in August of 2024. And fifth, by contributing to the well-being of the global commons and responding to the pressing needs of those in distress. This has ranged from undertaking projects in 78 nations providing resources to neighbors, and responding to HADR situations, to supplying medicines and ensuring maritime safety and security. Madam President, given the scale of transformation underway in India, each of these dimensions underline that the world's problems can indeed be tackled, and that by working together we can surely create a larger lifting tide. In these troubled times, it is necessary, Madam President, to provide hope and rekindle optimism. We have to demonstrate that big changes are possible and not over a long period. And nothing is more powerful in this regard than the transformative potential of the digital. We have seen its impact in our daily lives in India over the last decade. It is visible when public benefits from nutritional support and housing to energy and health are delivered efficiently and on a vast scale. Or when small business loans and farmers' support are extended 
without using intermediaries. In fact, when street vendors and expat workforce confidently use fintech in their regular transactions, when services delivery and benefits move seamlessly and transparently, less people will be left behind. That, Madam President, is India's experience and India's relevance. Such leapfrogging possibilities, coupled with people-centric policies and visionary leadership, can be real game changers. When India lands on the moon, rolls out its own 5G stack, dispatches vaccines worldwide, embraces fintech, or houses so many global capability centers. There is a message here. Our quest for a Vixit Bharat or a developed India will understandably be followed closely. Madam President, an important cause of many getting left behind has been the unfairness of the current globalization model. Over-concentration of production has hollowed out many economies, impacting their employment and social stability. Democratizing global production, building resilient supply chains, ensuring trusted digital services, and espousing an open source culture, all these promote widespread prosperity. There are economic answers, just as there are social ones. Madam President, the UN has always maintained that peace and development go hand in hand. Yet, when challenges to one have emerged, due regard has not been given to the other. Clearly, their economic implications for the weak and vulnerable need to be highlighted. But we must also recognize that conflicts themselves must be resolved. The world cannot be fatalistic about the continuation of violence on a large scale, no more than be impervious to its broader consequences. Whether it is the war in Ukraine or the conflict in Gaza, the international community seeks urgent solutions. These sentiments must be acknowledged and acted upon. Madam President, the UN is a testimony to the agreed principles and shared objectives of the world order. Respect for international law and commitments are among the foremost in that regard. If we are to ensure global security and stability, then it is essential that those who seek to lead set the right example. Nor can we countenance egregious violations of our basic tenets. Terrorism is antithetical of everything that the world stands for. All its forms of and manifestations must be resolutely opposed. The sanctioning of global terrorists by the United Nations should also not be impeded for political reasons. Madam President, Many countries get left behind due to circumstances beyond their control. But some make conscious choices with disastrous consequences. A premier example is our neighbor, Pakistan. Unfortunately, their misdeeds affect others as well, especially the neighborhood. When this polity instills such fanaticism among its people. Its GDP can only be measured in terms of radicalization and its exports in the form of terrorism. Today, we see the ills it sought to visit on others consume its own society. It can't blame the world. This is only karma. Madam President, a dysfunctional nation coveting the lands of others must be exposed and must be counted. We heard some bizarre assertions 
from it at this very forum yesterday. So let me make India's position perfectly clear. Pakistan's cross-border terrorism policy will never succeed. And it can have no expectation of impunity. On the contrary, actions will certainly have consequences. The issue to be resolved between us is now only the vacation of illegally occupied Indian territory by Pakistan. And of course, the abandonment of Pakistan's long-standing attachment to terrorism. Madam President, the global order is inherently pluralistic and diverse. The UN began with 51 members. We are now 193. The world has changed profoundly, and so have its concerns and its opportunities. But to address both, and indeed to strengthen the order itself, it is essential that the UN be the central platform for finding common ground. And that it certainly cannot be by remaining anachronistic. Large parts of the world cannot be left behind when it comes to deciding the key issues of our times. An effective and efficient UN, a more representative UN, and a UN fit for purpose in the contemporary era is essential. Let us therefore send out a clear message from this UNGA session. We are determined not to be left behind by coming together, sharing experiences, pooling resources, and strengthening our resolve. We can change the world for the better. I thank you, Madam President. I thank the Minister for External Affairs of India. The UNGMA श्री एस जयशंकर साहब का बहुत बड़ा संबोधन आया है और इस पूरे संबोधन के अगर हम खास बात देखें तो पूरी दुनिया को बहुत सारे संदेश उन्होंने आज के इस भारत की ओर से दिए गए भाषण में दिए हैं स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि ये बहुत ही मुश्किल वक्त है पूरी दुनिया के लिए जब यूक्रेन संघर्ष से पूरा पूरी दुनिया इस वक्त जूझ रही है और गाजा में जो बढ़ती दिक्कत है उससे पूरी दुनिया परेशान है और यू की क्षमताओं पर उन्होंने सीधे शब्दों में हमला बोलते हुए कहा कि यूनाइटेड नेशंस को अपने भीतर झांकना चाहिए कि क्या वो वजह है कि वो इन वैश्विक समस्याओं का समाधान नहीं निकाल पा रहा है आठ दशक पहले जिस तरह से यूएन की शुरुआत हुई थी उसमें उसमें जो समाधान सुझाए गए थे क्या उन्हीं रास्तों पर यूएन चल रहा है एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं समाचार में आप देख रहे हैं हमारा ये खास समाचार छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं एम का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं बैंगन का भरता आलू गोभी भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं एस आई पी आपकी सेविंग को आपकी खातिर काम पर लगाएगी आज ही अपनी पहली एस की शुरुआत करें अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें एल आई सी म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन हैं। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। काट। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल इसलिए ले आइए आई के ट्रैक्टर ब्रांड का शिलबा जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील स्टील का बादशाह पॉलिसी बाजा करा जिदुशा होके नो हिताकुशी समझ में आया मैंने कितनी बार हिंदी में समझाया कि पॉलिसी बाजार से कंपेयर करके कार इंश्योरेंस पे आठ हजार रूपए तक बचा सकते हो पर कुछ लोगों को अभी तक समझ नहीं आया तो मैंने सोचा जापानी में समझा देता हूँ सारी छुरिया भर देती है बार हम बार कर देती है तो वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश 
आप देख रहे हैं हमारे ये खास प्रोग्राम जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं आज जो यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली में भारत की ओर से जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब ने संबोधन दिया है बहुत बड़ी बड़ी बड़े बड़े जो संदेश उन्होंने दुनिया को दिए हैं उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं प्रभुदयाल जी जो कि अपूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं उनका स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में बहुत बहुत धन्यवाद सर वक्त निकालने के लिए तो सबसे बड़ी बात तो ये जो उन्होंने स्वयं आज संयुक्त राष्ट्र संघ पर ही सवाल उठाए भारत की ओर से कि ये विश्व के जो अभी की समस्याएं हैं उनका खुद समाधान नहीं ढूंढना निकाल पा रहा और इसलिए जो शुरुआत है शायद मल्टीलेटरल रिफॉर्म्स की उसको यूएन के साथ ही शुरू करना होगा तो शुरुआत यहीं से करते हैं सर उसके बाद में पाकिस्तान और चाइना के लिए जो संदेश दिए हैं उस पर आऊंगा जी आपने बिल्कुल सही कहा कि उन्होंने ये संदेश दिया कि यूनाइटेड नेशन का रिफॉर्म बहुत जरूरी है देखिए यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 1945 में की गई थी और सिक्योरिटी काउंसिल जिस तरह से बनाई गई थी वो उस समय के संदर्भ में किया गया था दुनिया बहुत बदल गई है एंटनी गुटरेस जो यूएन सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने खुद माना कि जो आज की यूनाइटेड नेशंस है वो असली जो सिचुएशन है उनको रिफ्लेक्ट नहीं करते इसलिए जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व नहीं कर सकती गुटरेस ने खुद कहा यूएन सेक्रेटरी जनरल ने कि यूएन रिफॉर्म्स बहुत जरूरी हैं और इसी बात पे हमारे विदेश मंत्री श्री जयशंकर ने भी बहुत जोर दिया देखिए यूनाइटेड नेशंस में पांच परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स हैं अब वो वो कंट्रीज हैं जो नाइनटीन में इंपॉर्टेंट लेकिन दुनिया बहुत बदल गई इंडिया 1945 में एक कॉलोनी था लेकिन आज दुनिया की थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी है लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन है और ग्लोबल लीडर है इस बात में तो कोई दो राय नहीं है देखिए अभी जी ट्वेंटी की जो हमने समिट ऑर्गेनाइज की थी, थी उससे यह साफ जाहिर हो गया था कि ग्लोबल साउथ की कोई लीडरशिप अगर कर सकता है देश तो वो भारत तो ग्लोबल साउथ का तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप में कोई स्थान जिक्र ही नहीं है उनका कोई इंक्लूजन नहीं है तो क्या आप आज की दुनिया को चला सकते हैं बिना ग्लोबल साउथ को लिए साथ में तो इसी वजह से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म जरूरी है भारत ने इस पर बार बार जोर दिया है हमारे प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में एक संबोधन दिया था और किया था यूएन जो उसमें स्पेशल सेशन था यूएन जनरल का स्पेशल सेशन फॉर द फ्यूचर तो उसमें भी उन्होंने ये कहा था कि रिफॉर्म्स की बहुत जरूरत है आज के मल्टीलैटरल सिस्टम में न सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल में बट पूरे जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ग्लोबल इन सब में जरूरी है रिफॉर्म्स बिल्कुल तो सही कहा सर और आपने बहुत ही बहुत ही कड़े बड़े बहुत ही कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया आज जयशंकर साहब उन्होंने कहा कि दुनिया की शांति और समृद्धि खतरे में है और यूनाइटेड नेशंस को स्वयं अपने अपने अंदर ये झांकना चाहिए कि क्यों विश्वास घटा है पूरी की पूरी प्रक्रिया जो यूनाइटेड नेशंस की उसमें दुनिया का विश्वास क्यों घटा है क्यों गजा सुन नहीं गजा का जो संघर्ष विराम है उस पर कोई बात कोई नहीं सुन रहा है रशिया यूक्रेन क्राइसिस को लेकर के जो यू में बातें कही गई हैं बहुत बड़ी बड़ी बैठकें भी हुई बहुत सारे रेजोल्यूशन भी लिए लेकिन कोई इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है और ऐसे में इस, और जो आपने बात उठाई कि ग्लोबल साउथ उसकी तो आवाज़ कहीं आती नहीं है और इसलिए भारत बार बार ये कह रहा है कि भारत एक ए, ए, एक एक नेचुरल लीडर के तौर पर जो उभरा है और उसकी आवाज़ को सुना जाना चाहिए मुझे लगता है ग्लोबल साउथ के जो देश हैं वो भी भारत को बहुत उम्मीद भरी निगाहों से आज सुन रहे होंगे न सिर्फ ग्लोबल साउथ के देश बल्कि अन्य देश भी देखिए अभी हाल ही में यूएन जनरल असेंबली के सेशन में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर फ्रांस के प्रेसिडेंट पोर्चुगीज प्रेसिडेंट और कई लीडर्स ने ये साफ तौर पे कहा कि भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर होना चाहिए परमानेंट मेंबर अभी उसके जस्ट पहले प्रेसिडेंट बाइडेन ने ये कहा कि इंडिया डिजर्व टू बी अमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल तो रशिया तो पहले ही से सपोर्ट करता रहा है अब ले देखिए बस देखिए चीन एक देश है जो भारत को नहीं चाहता क्यों क्योंकि चीन चाहता है कि पूरे एशिया में सिर्फ उसका दबदबा बना रहे तो चीन जो है वो तो खुद गलत रास्ते पर चलता है वो दुनिया को बिल्कुल ऐसे 
ट्रीट करता है कि वो अपनी ग्लोबल डोमिनेंस एस्टैब्लिश करना चाहता है तो जो जयशंकर साहब ने कड़े शब्दों में कहा कि बहुत जरूरी है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स ये उन्होंने वही कहा जो कि बहुत से अन्य देश भी ये कहते आ रहे हैं क्योंकि अगर यूएन को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है ग्लोबल सिक्योरिटी को कायम करने के लिए तो वो आज की सिक्योरिटी काउंसिल नहीं कर पा रही है इसीलिए सिक्योरिटी काउंसिल को रिफॉर्म करना प्रोजल साहब आपने चूंकि चीन का जिक्र छेड़ छोड़ छेड़ ही दिया तो चलिए पहले चीन की बात करें हालांकि मैं पहले पाकिस्तान को आगे लाना चाहता था लेकिन उस पर हम चलिए चर्चा करेंगे क्योंकि वही बातें बार बार रिपीट हम कर रहे हैं पाकिस्तान के बारे में लेकिन चीन की बात तो उन्होंने कही कि ओवर कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्शन पूरी दुनिया के लिए खतरा है लोकतंत्रीकरण करना होगा सप्लाई चेन को दुरुस्त करना होगा उनको विकल्प देखने होंगे और ओपन सोर्स कल्चर जिसमें भारत ने डी यानी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है पूरी दुनिया को एक नया मॉडल दिया है उन्होंने कहा कि ये कल्चर ही दुनिया को फायदा पहुंचा सकता है चीन का कल्चर नहीं बहुत स्पष्ट तरीके से उन्होंने कहा है देखिए बहुत से अन्य देश अब ये बात मान रहे हैं कि सप्लाई चेन को रेजोल्यूट बनाना और स्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है और सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन को डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है और ये अमेरिकन मल्टीनेशनल्स की गलती है मैं तो वहां रह चुका हूं अमेरिका में मैं जानता हूं कि अमेरिकन मल्टीनेशनल्स ने पूरा का पूरा प्रोडक्शन जो था वो चाइना में लोकेट कर दिया क्यों क्योंकि वहां प्रोडक्शन कॉस्ट कम थे अब इस वजह से चीन ने पूरी पकड़ बना ली ग्लोबल सप्लाई चेन और ग्लोबल प्रोडक्शन सिस्टम पे और अब वो चाहता है कि उसी की बात मानी जाए दुनिया का नुकसान होता रहे लेकिन चीन का फायदा हो लेकिन ये देखिए बात तो बिल्कुल गलत है अब दूसरे देशों को समझ में आया है कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर प्रोडक्शन सप्लाई को मेंटेन करने में बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है और भारत उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरह से निभाएगा तो धीरे धीरे करके बहुत सी प्रोडक्शन फैसिलिटीज यहाँ पर लोकेट हो रही है हमारे प्रधानमंत्री बार बार इस बात पर जोर देते आ रहे हैं कि इंडिया जो है वो जो इस बात पर जोर देता है वो ये कि वसुधेव कुटुंब कम हम चाहते हैं कि वन वर्ल्ड वन फैमिली वन फ्यूचर और इसीलिए अगर हम कोई रोल इसमें इस प्ले करेंगे वो तो दुनिया के अन्य देशों के हित में ही होगा चीन जो है वो जो रोल प्ले करना चाहता है वो अपना ही दबदबा बढ़ाने के लिए तो चाहे वो इंडियन ओशन में सप्लाई चेन डिस्टर्ब करने की बात हो चाहे वो प्रोडक्ट डिस्टर्ब करने की बात हो उसका मैं, मैं नजरिया बस वही रहता सर मैं सिर्फ एक मिनट आपको रोक रहा हूँ छोटा सा ब्रेक लेता हूँ ब्रेक के उस पर जब आएंगे तो पाकिस्तान जिसको उन्होंने कहा कि भाई आतंकवाद को आप थोड़ा सा अपने अपने घर के लिए रखिए हमारी तरफ मत देखिए क्योंकि उसका जवाब मिलेगा करार जवाब मिलेगा क्या कुछ संदेश दिया उस पर हम चर्चा करेंगे आप देख बहुत खास कार्यक्रम और दुनिया देश और दुनिया को कड़ा संदेश आज यूएनजे के जनरल असेंबली से मिला दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर एम डी एच गर्म मसाला असली मसालों से भरा हूँ मैं क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा सारी छुरिया भर देती है बार हम बार कर देती है वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश सोना सिर्फ कहना नहीं होता कभी पुश्तैनी पहचान तो कभी प्यारी सी याद होती है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है मुथुट फाइनेंस ये बात समझते हैं इसीलिए वो ईमानदारी सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं मुथुट फाइनेंस सदियों का भरोसा हमेशा के लिए तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें वन एट हंड्रेड थ्री वन थ्री वन टू वन टू बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी अब डबल एम रिम्स के साथ गैलेंट एडवांस टी एम टी रिबार निर्माण का रियल हीरो जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं एस आपकी सेविंग को आपकी खातिर काम आरोप लगाएगी आज ही अपनी पहली एस की शुरुआत करें अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें एल आई सी म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे 
गोल्डी मसाले जहां जाए रिश्ते बनाए स्वागत है आपका आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम प्रभुलाल साहब बने हुए हैं जो कि आज भारत में यूएन जनरल असेंबली में जो संदेश दिया गया है विदेश मंत्री के द्वारा उस पर चर्चा कर रहे हैं सर पाकिस्तान के बारे में स्पष्ट तौर पर जयशंकर साहब ने कहा कि बहुत सारे देश पीछे रह गए हैं लेकिन उनकी अपनी वजहें हैं एक ऐसा देश है एक पड़ोसी हमेशा हमारा ऐसा है जो कि जानबूझ करके अपने पैरों पर अपनी कुल्हाड़ी मार रहा है उन्होंने कहा कि भाई दुनिया पर ठीकरा फोड़ नहीं सकता पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर का जो आतंकवाद है वो काफ़ी सफल नहीं हो सकता और एक्शन के लिए तैयार रहे अगर कुछ वो करता है तो साथ ही साथ इलीगल टेरिटरी को भी छोड़ना होगा और बहुत ही मुश्किलों के बीच में जो वहाँ के जो नुमाइंदे थे पाकिस्तान के उसको नोट डाउन कर रहे थे जयशंकर साहब की बातें जो कुछ भी बोल रहे थे देखिए जैसा आपने कहा पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अपने पैरों पर कोलाड़ी मार रहा है पाकिस्तान कोई डेमोक्रेसी नहीं है पाकिस्तान में एक डीप स्टेट है जो पूरे अफेयर्स को रन करती है डीप स्टेट क्या है आर्मी आर्मी सिर्फ अपने हित में काम करती है अलग अलग तरह के अपने फायदे उठाती है जनता का जो हाल है वो तो सबको पता है पाकिस्तान से लोग दूसरे देशों में जाके सड़कों पे भीख मांग रहे हैं ये पूरे अखबारों में चर्चा है पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है इतनी गई गुजरी है कि बार बार वो जाके आईएमएफ से लोन मांगता है सऊदी अरेबिया से लोन मांगता है यूएई से लोन मांगता है अभी दो दिन पहले उसको आईएमएफ ने एक लोन दे दिया है और आ, पाकिस्तान ये उम्मीद कर रहा है कि शायद उसकी इकोनॉमिक सिचुएशन बढ़े लेकिन देखिए ऐसा कब हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अपनी पॉलिसी से अपनी हरकतों से तो बाहर आ ही नहीं रहा वो पूरा का पूरा जो पैसा है वो गलत हरकतों में लगाता है आर्मी सब चूस लेती है और आर्मी जो है बहुत कुछ पैसा जो है टेररिज्म में लगा आर्मी के सुपरविजन में टेररिस्ट ट्रेन होते हैं किस लिए क्योंकि उनको इंडिया भेजा जाए बिल्कुल सही कहा बिल्कुल साहब मेरे पास वक्त इतना ही है कि कश्मीर जो है वो हमारे जो लोग जो है कश्मीर की आजादी के लिए लड़ रहे हैं नहीं ये सब पाकिस्तान से भेजे हुए पाकिस्तान को कि आपका क्रॉस बॉर्डर का जो आतंकवाद है कभी सफल नहीं हो सकता सर मेरे पास वक्त इतना ही है बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए लेकिन दो तीन चीजें बहुत स्पष्ट है कि चीन ने आज जब ये भारत का संबोधन सुना होगा तो स्पष्ट तौर पर उनको लगा होगा कि भाई ये बात हो रही है कि एकाधिकार आप पूरी दुनिया पर नहीं कर सकते और सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना ही होगा पाकिस्तान तो सुन ही रहा है कि उसके एक्शन का खामियाजा भुगतने के लिए उसको तैयार रहना होगा यूएन के लिए भी संदेश था कि आप अपने आप में रिफॉर्म कीजिए और भारत की बहुत सारी आर्थिक ताकतों का जिक्र किया जिस पर हम चर्चा नहीं कर पाए प्रभुदाल साहब बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए तो इस खास स्पेशल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी मेरे सहयोगी गौर श्रीवास्तव इस सफर को और आगे बढ़ाएंगे फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत नमस्कार